quarter in the World Cup 2022 by Tan Luang. Quarter is hosting the biggest sporting event in the world, the World Cup next month. Visitors to the Gulf Arab country will have many places to stay, including hotels. Camps and large ships. Quarter sắp tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất từ thế giới, giải bóng đá thế giới tháng sau. Những khách đến quốc gia vùng vịnh này sẽ phải có nhiều chỗ để ở lại, bao gồm những khách sạn, lều trại và những con tàu lớn. But the cost of housing has greatly increased. For those who live in Qatar, many can no longer pay for their own places. Nhưng giá cả chỗ ở vừa tăng lên rất cao đối với những ai sống tại Qatar. Nhiều người không còn có thể nào trả đủ tiền cho chỗ ở của chính họ. Landlords are taking full advantage of the situation, and there's nothing in place to support the people who already lived here," said Mariam. Những người chủ nhà đang tận dụng cơ hội này và không còn có nơi nào để giúp ai đã sống ở đó rồi. Mariam đã nói. She is a 30-year-old British resident whose landlord didn't renew her yearly contract in September. Cô ấy 30 tuổi, một công dân Anh, có người chủ nhà đã không tái hợp đồng thuê hàng năm vào tháng 9. The landlord increased her monthly rent by four times. From the bell 1,370 to 5,490. Unable to pay for the rent increase, she had no choice but to move out. Người chủ nhà đã tăng tiền thuê hàng tháng lên tới 4 lần, từ khoảng 1,370 lên 5,490 đô la. Không có khả năng chi trả, cô ta đã không còn có chọn lựa nào khác là phải dọn ra. Residents in Qatar are mostly from other countries. They say the rising demand and shortage of rooms ahead of the World Cup have led landlords to charge more for rent. Những công dân ở Qatar đa số đến từ các nước khác. Họ nói là việc gia tăng nhu cầu và thiếu nơi ở trước World Cup và thúc đẩy các chủ nhà đòi tiền thuê nhiều hơn. Sometimes they are raising rent by over 40% on very short notice, forcing residents to move. Đôi khi họ tăng tiền thuê lên hơn 40% với một cái báo tin rất gấp để những ai đang thuê phải dời đi. The quarterly government admitted there has been an increased demand for housing. Chính quyền của ta đã thừa nhận vừa có một sự gia tăng nhu cầu về chỗ ở. It said, residents who believe they have been wronged to bring the matter with the government's rental disputes office. Họ đã nói rằng những cư dân nào mà tin rằng họ vừa bị đối xử sai trái cứ đưa vấn đề tới văn phòng tranh cãi về việc thuê mướn của chính phủ. 
About 1.2 million fans are expected to arrive next month for the World Cup. Khoảng 1,2 triệu người hâm mộ được mong đợi đến xem World Cup tháng sau, tháng tới. Local officials say Quata has assigned 130,000 rooms for visitors. They say the cost will start at around $80 a day, but it is not clear how many low-cost choices there are. Những quan chức địa phương nói là Quata vừa sắp xếp 130.000 phòng cho du khách. Họ nói giá phòng sẽ bắt đầu khoảng 80 đô la một ngày, nhưng không rõ có bao nhiêu lựa chọn phòng giá rẻ. A price limit applies to 80% of the rooms. The government said in a statement to the Associated Press, it did not answer questions about whether or how the limit has been put into effect. Một mức giá giới hạn áp dụng đến 80%. Chính quyền đã phát biểu với tạp chí AB. Họ đã không trả lời những câu hỏi liệu rằng giới hạn ấy vừa được thi hành hay không và bằng cách nào. The price limit can go as high as $780 for places to stay. Many long-term residents say they are being driven out to make room for players, workers, and fans during the event. Mức giá giới hạn có thể lên cao đến 780 đô la cho những nơi ở. Nhiều cư dân lâu năm nói rằng họ đang bị đẩy ra ngoài để lấy chỗ ở cho những cầu thủ, nhân viên và cổ động viên trong suốt World Cup. Thanh Lương